Buonasera e grazie per questa intervista. Eh, vorrei partire da una frase che lei ha detto ieri sera, che è la musica è il luogo caldo dove ci rifugiamo quando si ha freddo. E con queste parole che ha introdotto il brano Igloo, che fa parte di un album del 2010. Volevo chiederle se può approfondire questo discorso e da eh, cosa è stato ispirato per questa frase. Eh, proprio il brano I Glu nel titolo stesso ha la metafora di quello che per me è la musica, una, una costruzione, una piccola casa fatta col, col ghiaccio, eh, quindi con quello di cui si dispone, eh, che però crea un luogo di rifugio, un luogo caldo, mentre attorno c'è il freddo, c'è, c'è una situazione di, eh, evidentemente di difficoltà eh, esterna. Appunto, questa è la musica per me e in particolare proprio quel disco che, a cui diedi titolo i glu eh, e quella composizione in particolare aveva la partecipazione come tutti gli amici insomma possono, che ci stanno sentendo possono ascoltare ascoltando il brano originale eh, con Franz Di Ciocio e APFM nel senso che il brano io lo composi pensandolo per Franz perché mh, è stata sicuramente quella con Franz Di Cioccio, una delle prime, eh, forse la prima collaborazione, anzi sicuramente la prima collaborazione importante che ho fatto, cioè il primo musicista veramente importante che ha creduto e aiutato la mia musica di questo gli sono e gli sarò sempre grato. E perché ha scelto proprio questo brano per, da presentare ieri sera all'evento della Apple? Perché secondo me nel momento in cui Apple Music e Piano City avevano deciso di scegliere dieci pianisti, ognuno con un'espressione diversa, e dieci musicisti, di cui moltissimi di questi dieci compositori, ehm, trovavo che dovendo fare un solo brano, quel brano appunto è la metafora dell'Iglu fosse una giusta sintesi della mia musica e anche in qualche modo una, una sintesi in generale di quello che nel compito che il musicista ha che è quello di descrivere il suo tempo il compito di un musicista è quello descrivere il proprio tempo e in qualche modo mi sono accorto che, che per quanto oggi il tempo del 2019 è, di, è diverso dal tempo del 2010, anche se in realtà neppure così tanto perché già nel 2010 c'era già stata, voglio dire, la, era già divampata la crisi economica, il mondo era già cambiato, già si sentiva parlare ampiamente di decrescita, però diciamo che il 2019 è un pochino come se fosse, diciamo, lo sviluppo di quello che era stato l'inizio del, di un grande cambiamento e quindi eh, ripensando a quel brano al di là della metafora che per me quel brano rappresenta rispetto alla musica mi sembrava anche un brano rappresentativo ancora oggi ecco, che non lo trovavo invecchiato lo trovavo anzi molto attuale Bene. Ritornando proprio al discorso di Piano City, come sta vivendo questa edizione e cosa c'è che le piace particolarmente e secondo lei può migliorare? Beh, io me, sicuramente sono molto affezionato e inizio a essere pian pianino anche abituato di questo paese, è la terza volta che, che vengo, feci prima un concerto a Giardino Verticale l'altra molto bellissimo, poi feci un concerto in collaborazione con Yamaka e Piano City, per Piano City al carcere di opera, bellissimo ricordo. E, mh, festival secondo me mh, è proprio funziona nell'idea, cioè, mh, l'idea che il pianoforte, questa scatola magica, così misteriosa e così magica e così capace di cambiare totalmente a seconda di chi gli mette le mani sopra questa è la magia che ha questo strumento perché c'è un motivo per cui è così magico perché se chiunque prende in mano un violino chiunque non ne cava una nota se chiunque prende in mano una tromba, chiunque non ne cava una nota. Non so se hai mai provato a prendere in mano una tromba e provare a emettere un suono con la tromba, è difficilissimo. 
o cercare di fare un suono intonato con un violino senza sapere che cos'è un violino invece un do sul pianoforte io ti dico schiaccia qui suona e tu, anche tu fai un do eppure non sei un musicista non hai studiato la musica questo fa sì che il pianoforte viene apparentemente considerato come uno strumento di forte accessibilità da parte di, di tutti perché tutti possiamo emettere una nota e però è, la magia è che invece ognuno di quelli che poi realmente lo suona e diventa un musicista ognuno lo legge in modo differente e quindi il festival rappresenta questo perché il festival ha espressioni davvero tutte le espressioni pianistiche e questo è il grande merito che, oltre al fatto che si svolge in una città che ha una naturale propensione sempre verso il futuro questa è una delle poche città che negli anni ho visto migliorare, migliorare. questo è il binomio che si, che si svolge a Milano è, per me è, è fortissimo senza nulla togliere a nessun'altra città però è Milano che l'ha fatta ed è Milano che secondo me anche nel suo arredo urbano nei suoi luoghi talmente ricca di luoghi suggestivi e diversi che ne diventa la location perfetta 